परिचय छात्रों इन समीकरणों को देखो ये समीकरण किस प्रकार के हैं सर ये रैखिक समीकरण है बहुत अच्छा और ये समीकरण किस प्रकार के हैं यह भी एक रैखिक समीकरण है सर तुम सही हो राहुल ये भी रैखिक समीकरण ही है लेकिन इसमें दो चर हैं अतः ये दो चरों वाला रैखिक समीकरण है आज मैं तुम्हें दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म के बारे में बताऊंगा उद्देश्य इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म को समझना ग्राफीय विधि का वर्णन करना रैखिक समीकरणों के युग्म के हल की बीज गणितीय विधि बताना प्रतिस्थापन विधि का वर्णन करना विलोपन विधि का वर्णन करना वज्र गुणन विधि का वर्णन करना और दो चरों के रैखिक समीकरणों के युग्म में बदले जा सकने वाले समीकरण का वर्णन करना दो चरों में रैखिक समीकरण युग्म वे समीकरण जो दो चरों के प्रयोग से लिखे जाते हैं उन्हें दो चरों का रैखिक समीकरण युग्म कहते हैं दो चरों x और y के रैखिक समीकरण युग्म का सामान्य रूप निम्न है a एक x जमा b एक y जमा c एक बराबर शून्य a दो x जमा b दो y जमा c दो बराबर शून्य जहां a एक b एक c एक a दो b दो c दो सभी वास्तविक संख्याएं हैं और a एक वर्ग जमा b एक वर्ग शून्य के बराबर नहीं है ए दो वर्ग जमा बी दो वर्ग शून्य के बराबर नहीं है उदाहरण चार एक्स घटा पांच वाई घटा छ बराबर शून्य और आठ एक्स जमा वाई जमा चार बराबर शून्य एक्स जमा वाई बराबर बारह और सात बराबर वाई ग्राफ ये विधि एक एक रैखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होता रैखिक समीकरणों का असंगत युग्म कहलाता है एक रैखिक समीकरण युग्म जिसका हल होता है रैखिक समीकरणों का संगत युग्म कहलाता है तुल्य रैखिक समीकरणों के एक युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं इस युग्म को दो चरों के रैखिक समीकरणों का आश्रित युग्म कहते हैं रैखिक समीकरणों का आश्रित युग्म सदैव संगत होता है दो चरों के रैखिक समीकरण युग्म का आलेख दो रेखाओं द्वारा निरूपित होता है यदि रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं तो वह बिंदु समीकरण युग्म का अद्वितीय हाल होता है इस स्थिति में समीकरण युग्म संगत होते हैं यदि रेखाएं संपाती हैं तो समीकरणों के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं रेखा का प्रत्येक बिंदु एक हल होता है इस स्थिति में समीकरण युग्म आश्रित यानी संगत होता है और सबसे आखिरी है कि यदि रेखाएं समांतर हैं तो समीकरणों का कोई हल नहीं होता इस स्थिति में समीकरण युग्म असंगत होता है ग्राफीय विधि भाग दो यदि रैखिक समीकरणों का युग्म a एक x जमा b एक y जमा c एक बराबर शून्य और a दो x जमा b दो y जमा c दो बराबर शून्य दिया है तो निम्नलिखित स्थिति प्रस्तुत हो सकती है एक a एक बटे ए दो बराबर नहीं है बी एक बटे बी दो के 
इस स्थिति में रैखिक समीकरण युग्म संगत होता है स्थिति दो ए एक बटे ए दो बराबर है बी एक बटे बी दो बराबर नहीं है सी एक बटे सी दो के इस स्थिति में रैखिक समीकरण युग्म असंगत होता है स्थिति तीन ए एक बटे ए दो बराबर है बी एक बटे बी दो बराबर है सी एक बटे सी दो के इस स्थिति में रैखिक समीकरण युग्म संगत और आश्रित होता है उदाहरण इन अनुपातों की तुलना करने पर ज्ञात कीजिए कि यदि रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाले रैखिक समीकरण युग्म को निरूपित करती हैं तो वे समांतर होंगी या संपाती होंगी पांच एक्स घटा चार वाई जमा आठ बराबर शून्य सात एक्स जमा छ वाई घटा नौ बराबर शून्य पहले हम ज्ञात करेंगे ए एक बटे ए दो बी एक बटे बी दो और सी एक बटे सी दो फिर उनकी तुलना करेंगे अतः हमें निम्न हल प्राप्त होंगे जैसा कि हम देख सकते हैं कि ए एक बटे ए दो बराबर नहीं है बी एक बटे बी दो के अतः रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करेंगी एक रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की बीज गणितीय विधि जब रैखिक समीकरणों के हलों का निरूपित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक पूर्णांक न हो तो ग्राफ ये विधि सुविधाजनक नहीं होती अतः हम बीज गणितीय विधि का प्रयोग करते हैं बीज गणितीय विधियां तीन प्रकार की होती हैं प्रतिस्थापन विधि विलोपन विधि और वज्र गुणन विधि प्रतिस्थापन विधि प्रतिस्थापन विधि में हम एक समीकरण जिसे आप चुनना चाहें उसको एक चर जिसे आप चुनना चाहें उसके लिए हल करके इसका मान दूसरे समीकरण में चयनित चर के मान के लिए प्रतिस्थापित कर देते हैं फिर आप पहला समीकरण पुनः हल कर लेते हैं आइए एक उदाहरण हल करें x जमा वाई बराबर बीस एक्स घटा वाई बराबर दस चरण एक आपके पास दो समीकरण हैं पहला या दूसरा कोई समीकरण चुन लीजिए और इसे x या y के लिए हल कीजिए आइए x घटा वाई बराबर दस चुनें और इसे x के लिए हल करें दोनों पक्षों में y जोड़ने पर हमें x बराबर दस जमा वाई प्राप्त होता है चरण दो तो, अब सबसे ऊपर के समीकरण में x का मान रखें x जमा वाई बराबर बीस का प्रयोग करके x को हटा दीजिए और 10 जमा वाई लिखिए क्योंकि x बराबर 10 जमा वाई है हमें 10 जमा दो वाई बराबर बीस प्राप्त होगा दोनों पक्षों में से 10 घटाने पर हमें दो वाई बराबर दस प्राप्त होगा अब दोनों पक्षों को दो से विभाजित करने पर हमें y बराबर पांच प्राप्त होगा अब हमारे पास y का मान है अब हम इस मान को किसी भी समीकरण में रखकर x का मान ज्ञात कर सकते हैं x जमा वाई बराबर बीस में y का मान प्रतिस्थापित करने पर हमें x जमा पांच बराबर बीस प्राप्त होगा दोनों पक्षों से पांच घटाने पर हमें x बराबर पंद्रह प्राप्त होगा समीकरण युग्म का हल x बराबर पंद्रह और y बराबर पांच होगा वस्तुतः पंद्रह जमा पांच बराबर बीस और पंद्रह घटा पांच बराबर दस प्राप्त होगा विलोपन विधि प्रतिस्थापन विधि से आप परिचित हैं दूसरी विधि को विलोपन विधि या योग या व्यापकलन विधि कहते हैं समीकरणों को हल करने की इस विधि में एक चर को योग या व्यवकलन द्वारा समीकरण से विलोपित किया जाता है जब आप दो समीकरणों का योग करते हैं तो आप मूलतः उनके सभी भागों का योग करते हैं 
मान लीजिए कि आपके पास समीकरण है चार एक्स जमा पांच वाई बराबर चौदह घटा चार एक्स घटा तीन वाई बराबर घटा दस दोनों के योग से हमें दो वाई बराबर चार प्राप्त होता है जैसा कि आप देख सकते हैं चार एक्स और घटा चार एक्स परस्पर समाप्त हो गए इसलिए एक्स चर विलोपित हो गया जिसके परिणाम स्वरूप समीकरण में केवल एक चर यानी वाई शेष रह गया और अब समीकरण को हल किया जा सकता है हल करने पर हमें y बराबर दो प्राप्त होता है अब आपके पास y का एक मान है अतः आपको x के लिए एक मान ज्ञात करना है इसके लिए किसी भी मूल समीकरण में y का मान प्रतिस्थापित कर दीजिए और x ज्ञात कर लीजिए इस समीकरण में y का मान दो प्रतिस्थापित करने पर हमें x का मान एक प्राप्त होगा इन दोनों समीकरणों के लिए आपका हल एक और दो है वज्र गुणन विधि मान लीजिए कि दो समीकरण इस प्रकार हैं दो चरों x और y के रैखिक समीकरण युग्म हैं जहां a1 एक बटे ए दो बराबर नहीं है b1 एक बटे बी दो के यानी a1 एक बी दो घटा ए दो बी एक बराबर नहीं है शून्य के तो इस समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल होता है जो निम्न प्रकार है वज्र गुणन का उदाहरण वज्र गुणन विधि से हल युग्म प्राप्त कीजिए x जमा वाई बराबर छ एक्स घटा वाई बराबर घटा दो हल दिए गए समीकरण हैं x जमा वाई बराबर छ इससे प्राप्त होता है x जमा वाई घटा छ बराबर शून्य और दूसरा है x घटा वाई बराबर घटा दो इससे प्राप्त होता है x घटा वाई जमा दो बराबर शून्य हम देख सकते हैं a एक बराबर एक बी एक बराबर एक सी एक बराबर घटा छ ए दो बराबर एक बी दो बराबर घटा एक सी दो बराबर दो है हल x और y दिए गए हैं x बराबर बी एक सी दो घटा बी दो सी एक बटे ए एक बी दो घटा ए दो बी एक अतः हल करने पर हमें x बराबर दो प्राप्त होगा y बराबर सी एक ए दो घटा सी दो ए एक बटे ए एक बी दो घटा ए दो बी एक हल करने पर हमें y बराबर चार प्राप्त होगा अतः हल दो और चार है दो चरों के रैखिक समीकरणों के युग में बदले जा सकने वाले समीकरण ऐसे कई समीकरण हैं जो रैखिक नहीं होते लेकिन जिन्हें मामूली प्रतिस्थापन से दो चरों के रैखिक समीकरण के युग में बदला जा सकता है आइए निम्नलिखित उदाहरण हल करें हल मान लें a बराबर एक बटे एक्स और b बराबर एक बटे वाई तब a बटे दो जमा b बटे तीन बराबर दो या तीन ए जमा दो बी बराबर बारह होगा इसे समीकरण तीन से चिन्हित करें और a बटे तीन जमा b बटे दो बराबर तेरह बटे छ या दो ए जमा तीन बी बराबर तेरह होगा इसे समीकरण चार से चिन्हित कीजिए इन समीकरणों को हल करने के पश्चात हमें a बराबर दो और b बराबर तीन प्राप्त होगा क्योंकि a बराबर एक बटे एक्स है इसलिए x बराबर एक बटे दो होगा और b बराबर एक बटे वाई है तो y बराबर एक बटे तीन होगा यह दिए गए समीकरणों के हल हैं
क्या आप जानते हैं किसी समीकरण का कोई बिंदु उसके आलेख पर स्थित होता है यदि उसके निर्देशांक समीकरण को संतुष्ट करते हैं रैखिक समीकरण का आलेख एक गैर ऊर्ध्वाधर रेखा होती है जिसका स्लोप m और y b को प्रतिच्छेदित करता है सारांश आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं दो चरों में दो रैखिक समीकरण एक रैखिक समीकरण का युग्म कहलाता है एक रैखिक समीकरण युग्म का सबसे व्यापक रूप इस प्रकार है जहां ए एक ए दो बी एक बी दो सी एक सी दो ऐसी वास्तविक संख्याएं हैं कि ए एक वर्ग जमा बी एक वर्ग शून्य के बराबर नहीं है ए दो वर्ग जमा बी दो वर्ग शून्य के बराबर नहीं है एक रैखिक समीकरण युग्म को ग्राफीय रूप में निरूपित किया जा सकता है और हल ग्राफीय विधि द्वारा तथा बीज गणितीय विधि द्वारा दोनों प्रकार से किया जा सकता है ग्राफीय विधि दो चरों में एक रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफ दो रेखाएं निरूपित करता है यदि रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं तो वह बिंदु दोनों समीकरणों का अद्वितीय हल होता है इस स्थिति में समीकरण युग्म संगत होता है यदि रेखाएं संपाती हैं तो उनके अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं रेखा पर स्थित प्रत्येक बिंदु हल होता है इस स्थिति में समीकरण युग्म आश्रित यानी संगत होता है यदि रेखाएं समांतर हैं तो समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होता है इस स्थिति में समीकरण युग्म असंगत होता है बीज गणितीय विधि हमने एक रैखिक समीकरण युग्म के हल को ज्ञात करने के लिए निम्न विधियों की चर्चा की है प्रतिस्थापन विधि विलोपन विधि और वज्र गुणन विधि यदि दिए गए रैखिक समीकरण ए एक एक्स जमा बी एक वाई जमा सी एक बराबर शून्य है और ए दो एक्स जमा बी दो वाई जमा सी दो बराबर शून्य है ये एक रैखिक समीकरण युग्म को प्रदर्शित करते हैं तो निम्न स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं 